Hari ni I nak share dengan you all Macam mana nak pilih active ingredients Yang sesuai dengan skin masing-masing Okay before you proceed Make sure you punya 3 basic skincare routine Iaitu cleanser, moisturizer, sunscreen You dah ada yang sesuai dengan You punya skin dan juga You dah tahu cara pakai yang betul Then baru you add on active ingredients So fungsi active ingredients ni sebenarnya nak target specific skin problem Ada orang ada masalah jerawat Ada orang ada masalah parut And ada orang ada masalah kulit kering Ataupun aging skin So I akan target this four common skin concerns And what are the ingredients to look for Untuk skin yang ada masalah aging like fine lines, wrinkle, sunspot, sagging, you can try to add on this retinol. Okay, any brand lah. This is what I'm using daripada Zain Obagi, 1% retinol. I guna ni about 2 to 3 times per week sahaja. And number 2, you can add on vitamin C serum. Yang ni available dekat klinik saya is a very powerful antioxidant 25% concentration it protects our skin daripada free radicals and of course sunscreen sebab sunscreen ni dia akan protect kita punya skin daripada cahaya matahari daripada visible lights daripada merosakkan kita punya collagen number 2 skin concern yang common adalah acne so I constantly have acne especially around the menses time jadi I akan include salicylic acid in my skincare routine untuk reduce the acne breakouts so my own cleanser ni dia memang dah ada salicylic acid salicylic ni adalah BHA dia bantu cuci kita punya pori dengan lebih efektif so kurang blackhead whitehead dan of course kurang jerawat lah and then apart from salicylic acid retinol atau retinol is very good dia bantu unclog kita punya pori so pori kita tak tersumbat another ingredients is niacinamide sebab niacinamide ni ya yeah, this one I belum try previously I use niacinamide from the ordinary so now I'm going to try this in kilis because niacinamide dia bantu balance kan kita punya oil production so bila kulit kita tak terlampau banyak menghasilkan minyak jadi pori kita tak tersumbat dengan minyak so kuranglah jerawat tu the next one adalah masalah parut masalah discoloration of course, number one is sunscreen. Kalau you tak protect you punya skin dengan sunscreen, you punya parut tu akan lagi hitam. And then you can add on vitamin C in your routine. And then this one, Arbutin. Which is a very good untuk bantu mereka yang ada parut lah. You boleh pakai this one setiap pagi. The next skin concern yang kita nak target adalah dry skin. So dry skin, usually you have to improve your skin barrier. So I add on the ceramide. This one is from Dr. Jad Ceramidine. Ada moisturizing toner and serum. So ceramide is a very good ingredient. And then anything yang ada hyaluronic acid ataupun yang ada squalane is very good as well. And niacinamide. So I hope uh, these tips uh, membantu. Kalau you all ada apa-apa questions, you boleh tanya di bawah.